Lütfen konuştuğumuz konularla ilgili yorumlarınızı yapın. Daha da konuşursam kalp kırarım. E, bu mafyatik tipler saygılılar. Siyasetin yaşının gençleşmesi çok önemli burada. Yani arttır değil mi kapatacaksın telefonu. 100 dolarım güzel para oldu şu anda. Hamburger mi yediğimi, pizza mı yediğimi bilgisi adama gitmiş ekara. Aman ne önemli. Kendimi ifşalarım. Bir süre program yapmam. Bugünün ötesi podcast serimizde bir hafta aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu 68. bölüm kaydımız. Merhaba sevgili Dağın Uzgur. Hoş geldin diye Merhaba. diyeceğim ama artık ev sahibi sayılırsın. Siz ee... hoş geldiniz. Biz buradaydık. <gülüyor> Biz buradaydık. <gülüyor> Yüze doğru gidiyoruz hızla 100. programa doğru. Aynen. Zamanlar hızlı geçiyor. Kayıtlarımız. Buraya Hı. gelirken, kaydımıza gelirken biraz güneş gördüm kemiklerim ısındı. Evet. Ee, havalar ısınmaya başladı. Soğuklar. Yavaş yavaş gidiyor. Artık Mart soğuklarında kazma kürek yaktıran evet, evet. mevsimi de geçti. Nisan'da bir kar yağışı daha bekliyorlarmış. Ben beklemiyorum. Ön meteoroloji yeter, bekliyormuş. Yeter, ben... yeter. Ben ya beklemiyorum. Yeter, peki, tamam. Yani gelecekse de sizin o taraflara doğru. Evet, buraya o taraflara oraya yağmasın. <gülüyor> ee, şimdi bu hafta da yine güzel konular belirledik diye düşünüyorum. Ee, bir haber vardı. Özellikle onunla başlamak istedim. Ee, tabii... Türkiye'ye, Türk ekonomisine aşina olanlar için çok sürpriz değil. Yani bir sözcük söyleyeceğim. Hemen zaten tebessüm ettin. Enflasyon. Son 10-15 yıldır hani göreceli olarak biraz daha stabil bir ortam. Biraz daha fiyat istikrarı varmış gibi gözüken bir ortam vardı ama son birkaç yıldır enflasyonda 90'lı yıllarda olduğu gibi Türkiye diye neden tanıştık. Ama dünyanın başka bir ülkesinde de Uzun yıllar sonra enflasyonla tanıştı. Bu seni de yakından ilgilendiriyor. Starlink'e getirmek istiyorum sözü. E, haftanın sonlarına doğru e, bir baktık. E, Elon Musk, Starlink, Starlink uydu e, internet projesinde fiyatları birden arttırıvermiş. Zamlamış. <gülüyor> Zamlatmış fiyatları. Amerika'da sonunda enflasyonla tanıştı. Tabii %10. Fiyatlarını arttırmış. Yani hem kurulum seti için Hı. hem de aylık abonman e, ücretlerinde yüzde onluk bir artış yapmış. Kaç para oldu? Hadi. Ge- gelmeyen Sen ürün kaç para da. olmuş gelmeyen ürün? <gülüyor> Daha ürünün gelecek değil mi? 100... Sözde 2021'in sonunda sana göndermiş olacak. Bu yıl vereceklerdi. Bir yüz dolar ateşlemiştik. Param para bu arada. Hani yüz dolarım güzel para oldu şu anda. <gülüyor> dolar kuru arttığı için ama... E oradan da bu sefer ürünün fiyatını arttırmış. Yine başladığım noktaya döndüm. Ürün gelene kadar daha da zamlanacak. Bir önceki abone olmuş olan, satın almış olan yani, da yansıtıyor. Bize de yapıyor. Yani. Ya evet. Nasıl bir kendine güven, nasıl bir özgüven bu yani. Bu arada hani Amerika'da bir hizmetin ürünün böyle çat diye %10 artması falan da ben rest çekmek olarak yorumluyorum bunu. Amerikan enflasyonu ve ekonominin düştüğü dar boğazı belki göstermek için de yapmış olabilir diye de böyle hadi bir çıkarım yapmaktan için kendimi zorlayayım ama tekel olması tabi burada. Hem aylık kullanım ücretlerine zam yapmış hem setup cihaz ücretlerine zam yapmış. Ne olmuş fiyatlar şu anda? 599. Yani 499'du kurulum setup hmm. seti. O olmuş 599 dolar. Aylık abonmanlık ücreti de 99 dolardan kaç dolardı? 110 dolara çıkmış. 110 dolara yani aylık hizmetlerde %11 kurulumda %10 zam var. Bu arada setup ücretini eğer bir ay içinde beğenmedim dersen geri veriyor. Ama e, belli bir süre geçerse sadece 200 dolarını iade ediyor. Yani o setup parası da yanıyor bu arada. İşte tekel alternatif çıkmadı. Amazon tarafında beklentiler vardı. Onlar bir şeyler yapacaktı yapmayınca. Bir de premium paket var. Onun fiyatları da aylık 1000 dolardan pahalı. E, adres kısıtlaması olmadan gezebilen bir hizmeti de var. E, bu şeyin Starlink'in. Ya durum tatsız hale gelmeye başladı benim açımdan. Nasıl öfkelenmeye başladın mı? Valla kur, kurulmaya başladım şimdi yavaş yavaş Elon'a. Vermediği hizmete zam yapınca... Hani, Dolar üzerinden o zam kadar, yapınca. O kadar söyledim sana. Bu ilana ya. güvenme. Bak sizi Mars'a götüreceğim, Mars'a götüreceğim diye bir hikayenin peşine takdir. Siz de inanıyorsunuz evet. Mars'a gideceğim diye. Mars'a falan da götürmeyecek. Kendini imparator olarak da ilan etti. Yani yol yakınken dön diyorum. Bu arada aslında Mars fikrinin ne kadar mantıklı olduğunu anladım geçen gün. Çünkü o bizim programlarda bahsettiğimiz ve herkesin de tahmin ettiği nükleer savaşla ilgili konu biraz dile geldi bu ara. Bu Ukrayna Rusya savaşında aynen insanlar aynı benim söylediğim şeyi düşünmeye başlamışlar. Bu adam Putin yenilgiyi kabul etmez. Ufak çapta bir nükleer bomba atabilir. Bu neyi tetikler tam olarak belli değil. Avrupa işin içine girebilir. Amerika'da nükleer başlıklar var. Şunlar var bunlar var. Dünya yaşanmaz bir hale gelebilir. 
diye bir çıkarım var. O noktada Mars iyi bir fikir olabilir diye de ben halen düşünüyorum. Önce yani. daha iyi fikir bu savaş, <gülüyor> savaşı e, ihtimallerini savaşın bizzat varlığını ortadan kaldırmak <gülüyor> bunu engellemek. Mars'a gitme fikri ve fiiliyatından çok daha gerçekçi ve ikna edici bana göre. E, dolayısıyla hani bunu Mars'a gitmek için bir e, kaldıraç olarak bu fikri bu yaklaşımı kullanmak yerine savaşları engellemek yönünde e, bir hareket planı belirlesek yine bak yani. yine imser ve polenacı yönü yani. diyeceksin sen biliyorum <gülüyor> ama bu daha gerçekçi diye düşünüyorum. Amerika'da 5 yıldızlı sığınak satışları başlamış. Geçen gün izledim videolarını. Çok güzel içeride odaları modaları olan insanlara sığınak satıyorlar. Hatta silah satışları da artmıştır. Amerika'da hep Amerika'da stres, kendini savunma ile ilgili. Stres evet. oranı arttıkça bu tip olaylarda hemen silahlanma. Ama sığınak satmak işte her türlü diyor kimyasal saldırıya karşı hava filtresinin yer aldığı paketler var. Onlardan alabiliyorsun. Yeraltı sığınak satın alıyorsun kendine. Amerika'da tabii her şeyin ticareti ve ekonomisi ya, olduğu için evet sığınak ya. şu an ekonomisi de başlamış durumda. Yani her şeyin korkusunu, kaygısını yaratıp evet. bunu metalaştırıp, paraya dönüştürüp satmak insanlık için utanç verici demek ya istiyorum. Ama işte adamların da şeyi böyle kurulmuş tabii. Ekonomi Sistem. sistemi böyle kurulmuş. Hemen onun ne bileyim işte premiumu, daha havalandırması güzel olanı, üç oda bir salonu olanı. <gülüyor> <gülüyor> ya sığınak alma fikri bilmiyorum bize evet. çok yabancı. Biz O durum o kadar vayıp mı acaba ya? Biz mi farkında değiliz? O sığınağı alanlar Yaşayıp genlerini bir sonraki yüzyıllara taşırken biz yok mu olacağız mesela? Hı-hı. Hani o adamlar mı? O sığınak satın alan adamların geni mi devam edecek dünyada? Düşünebiliyor musun bunu? Hı-hı. Mantalite olarak bu düşüncedeki insanlar yaşayacak. Biz yok olacağız. Hı-hı. Yani biz de bir önlem alalım. Hı-hı. O zaman ben şimdi endişe etmeye başladım. S- sığınak mı? Ya, Türkiye'de bir sığınak satan. <gülüyor> ey müteahhitler zaten bu pek ev satamıyorsunuz. <gülüyor> Yer altına doğru inip bir sığınak satışı falan organize edebilirsiniz bence. E, mevcut e, yönetmelik ve kanunlara göre yapmaları gereken projelerindeki sığınakları yapsınlar. Onlar <gülüyor> şu anda bizim için evlerin yeterli. altında otopark yapmıyorlar. Sığınak <gülüyor> Özel projeler ya. evet aynen yani. öyle. Onlar şu an için bizim için yeterli. Var mı söyleyeceğim ustarlık konusunda ekleyeceğim bir şey? İçindeki acı, benim malımı acıyı, gönder. Acıyı bastırarak. <gülüyor> benim malımı gönder kardeşim. Benim malımı gönder. Malım benim antenimi gönder. Lütfen bu yayını mention yapalım. İlan Musk'a evet, her evet. türlü platformlarda daha nuzgur sesi duyulsun. Ya benim benim çanağımı gönderin kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Mağdurum ben. Benim çanağımı gönderin. Hadi zaten şu an öyle bir noktaya geldik ki malım gelse de aylık parasını ödeyemeyeceğiz yani bu gidişle bu zamlardan sonra. Az buz para değil yani 110 dolarlar bilmem neler. Çarpın mevcut kurdan bayağı ciddi para yapıyor. Hani şevklendik heyecanlandık falan ama Türkiye'ye özel bir fiyat vermeleri lazım. Ben bu parayı ödeyemem yani. Sen bir yatırım e, tarafında tut bu girişimini. Yani işletme tarafını çalıştırma. Doğru doğru. Yani şey gibi <gülüyor> sanki 100 Nasıl doları olabilir? işte bir pantolon cebine koymuşum da unutmuşum <gülüyor> gibi. Hani bir kafada ben bunu yapayım. E, sıkışınca yüzlüğü benim bozayım. Bu çanak çömlek işinden de vazgeçeyim ben en iyisi. Yani en temiz bu gözüküyor. Evet böyle neşeli bir başlangıç yapmış olduk ee, bu haftaki yayınımıza. Şimdi buradan hemen başka bir konumuza geçelim. Geçen yıl Apple tarafında hani bir adım gelmişti iOS tarafında. Android tarafında da bir adım oldu. Ee, Android tarafında da arama geçmişinin 15 dakikalık kısmını silmeye kaldırmaya imkan tanıdı Google. Apple Geçen tarafında varmış. Vardı. İşte gizli modu Yaklaşık... açmayı unuttuysan. Evet 8-9 e, ay sonra da bu özelliği Android de getirdi. Yani bunu nasıl yorumluyorsun? Bu gizlilik konusunda artık bu trend daha da ivme kazanarak devam edecek bu veri koruma ve gizleme konusu. Apple tarafında özellikle application'ların vatandaştan aldığı veriyi göstermesiyle ilgili bir düzenleme yapılmıştı. Facebook Meta baya bundan zarar etmişti insanları takip edemediği için. Çünkü her bir cihazın bir ID'si var. Mobil cihazın ve yazılımlar bu mobil ID üzerinden bir takım takipler ve reklam sistemleri geliştirmişlerdi. Apple bunu engelledi ve kurulum sırasında da sizden ne veri alacağını açıklamak zorunda bıraktı firmaları. Bu o değil tabii bu arama ile ilgili kısım ama Google önce bunu Apple tarafına açmıştı. Şimdi baskılardan sonra Android tarafına da bunu getirmiş. Android tarafında hala o bahsettiğimiz yazılım güvenliği ile ilgili kısım Apple kadar sert değil. Ama herhalde insanların talebini bir kontrol ettiler. İnsanları Android telefonlardan uzaklaştırdıysa bu konu. Şimdi Android de bu tarz adımlar atmaya başladı. Bu alışıla gelmiş internet reklamcılığını zorlaştıran ve gelirleri düşüren bir unsur. Hep söylediğimiz gibi 
bundan sonraki internet hizmetlerinde aylık abonelik modeli. Bu arada Twitter hep diyordum ya ben bir şey bulamadı bir şey bulamadı diye. Bir paket çıkartmış artık Twitter Blue. Kullananları da gördüm. E, profilinizi NFT yapmanızı sağlıyor. NFT profil o hatta böyle hexagon şeyler görüyorsunuz profil fotoğrafları. Onlar aylık para ödeyenler. Bu paketi aldığınız zaman tweet attığınızda belli bir süre içinde tweetinizi düzenleme hakkı veriyor. Bir takım değişik özellikler vermiş. Yani aylık kullanım modeli de Twitter'a gelmiş. İşte reklamcılık biteceği için Twitter tarafında da reklam işi çok iyi çalışmadığı için ve kolayca bloklamayı bize hakkı verdiği için aylık gelir modeline dönmüş. Doğru da yöntem bu gibi geliyor bana. Evet ben de düşündüm yani hani aylık 10 dolar civarıydı galiba hani bu para verilir mi verilmez mi diye. Ama çok seviyorsun o mecrayı. Bunu desteklemen lazım. Çünkü desteklemezsen Facebook'a dönüşecek. Yani bu bir yerden para kazanması lazım sonuç itibariyle. Ee, burada profil fotoğrafını işte NFT yapman falan konusu önemli değil ama mesela ben çok yapıyorum. Dikkat ettiğim için bir tweet atıyorum mesela harf hatası var. Siliyorum. Beni takip edenler görüyordur onu. Mesela şey gidiyor çünkü takip edenler var. Zili açmış olanlar var. Bir bakıyorlar bir şey yazmışım tam tıklıyorlar yok. <gülüyor> Sonra iki dakika sonra Ama değişmiş onu, olarak gidiyor. E, başka taktik kullananlar da şöyle yapıyorlar. Yorum kısmına yani altına hemen yorum yazarak ya şöyle olması lazım Hı-hı. deyip. Ya ben hani çirkin dönüş. bir şey kalmasın. Mümkün olduğu kadar imla düzgün olsun diye. Ama atarken ki fontlar, fontlar küçük. Hı-hı. Attıktan sonra büyüyor ya o profilinde. Orada anlayabiliyorum. Aslında biraz daha dikkatli okumaya çalışıyorum. Tekrar tekrar bakıyorum. Bir türlü o harf hatasını atmadan önce göremiyorum. Attıktan sonra karşıma çıkıyor. Böyle de pis bir şey var. O yüzden hani 10 dolar ateşlenebilir yani bu düzeltme özelliğini kullanabilmek için. Sonuçta Twitter'da doğru bir yol belirledi kendine ve ben gidişlerini doğru buluyorum. İyi bir dönüş oldu onlar açısından. Reklam işini terk etmeleri çok önemli. Hala meta tarafında bu kafa olmadığı için onlar hala reklamdan para kazanmaya çalışıyorlar. Ama ilk konumuzun başındaki bilgisini verdiğimiz konu gibi Android tarafında da bu reklam işinin takibi, kullanıcıyı takip kısmı zorlaşırsa o zaman... Ne yapmak lazım? Meta tarafında da böyle bir abonelik modeli. Hep yıllardır söylenen bir şehir efsanesi vardı. Hani Whatsapp işte 1 lira olacak, 1 dolar olacak aylık diye bir mesajlar gelirdi sahte. Belki de Whatsapp bile paralı olacak yani bu gidişle. Olabilir tabii. Yani e, abonelik konusu dediğin gibi e, önümüzdeki dönemi yükselen e, unsurlarından bir tanesi olacak. Özellikle e, blockchain tabanlı çözümler yaygınlaştıkça o tarafta hani özel spesifik hizmetler, ürünler, geliştirmeler, hı hı. E, özel gruplara ya da ilgi alanlarına göre abonelik modeliyle dağıtılma olasılığı yüksek. E, kürasyonlar dünyada da küresel olarak da çok yükseliyor. Hı hı. İnsanlar hani e, bu kadar yoğun bilgi akışı içerisinde rafine edilmiş, damıtılmış e, bilgileri hızlı bir şekilde ulaşmak ve tüketmek istiyor. Dolayısıyla hani bu dediği gibi... Twitter gelir konusunda belki bir fırsat kapısı açabilir öyle gözüküyor. Evet. Buradan nereye geçelim? E, fidye yazılımlar konusuna geçelim. Geçen hafta dikkatimizi çeken başlıklardan bir tanesi de buydu. E, ben e, inanmakta zorlandım rakamı görünce. Özellikle, hacim, piyasanın evet, hacmi yani, için değil mi? Dolar olarak evet. e, yani türkinternet.com'da gördüm. 5.2 milyar dolar özellikle bazı şirketlerin e, hı hı. öncülüğünde gerçekleşen Türkiye'de fidye yazılımlara ödenen son 3 yıl içerisinde 5.2 milyar dolardan söz ediliyor. Yani evet. siber güvenlik alanını sen de yakından takip ediyorsun. Çok daha kimsin biliyorsun. E, bu rakam doğru mu daha mı büyük gerçekçi mi e, nedir yani? Bu, bu Bilmeyenlere o fidye yazılım işine özet geçelim. Bir ara çok popülerdi ama. Son bir iki yıldır pek haber olmuyor. Yani neden haber olmuyor? Yapılmadığı için değil. Alışıldığı için haber olmuyor. Bir de yazılım konusu şu. E-mailinize düşen bir işte bir çalışacak bir exe dosyası veya internette indirecek bir dosya üzerinden bilgisayarınıza güvensiz bir şey indiriyorsunuz. Kandırıyor sizi. Ve o yazılım bütün diskinizdeki önemli verileri paketliyor, şifreliyor ve ekrana bir yazı koyuyor. Diyor ki bu bunu açmak istiyorsan işte şu Sana kripto hesabına bana. bana vereceksin diyor. Genelde de e, bu mafyatik tipler saygılılar. Yani parayı verince açıyorsun, açabiliyorsun şey kriptoyu. Çünkü eğer böyle aksini yapsalar da bu pazar bu kadar büyümezdi. İnsanlar veriyi kurtaracağını, yani birkaç sefer dolandırabilirdin insanları. Hakikaten de söyledikleri parayı veriyorsun, verin kurtuluyor. Bazı bu veri kurtarma ile ilgili geçmişte şirketler bir takım yöntemler buldular. Kötü kriptolandığı için dosyalar kurtaranlar oldu. Ama şimdi onlar da gelişti artık. 
E, bilgisayarın şifrelendiyse veri de çok önemliyse o parayı veriyorsun. Dikkatli olmak lazım ama ofis ortamında işte insanlar anlık dal- dalgınlık yapabiliyorlar bununla alakalı. E, tıklayabiliyorlar o dosyalara ve bu bir pazar oluşturuyor. Buradaki aslında paranın tahsilatında kripto kullanılma imkanı olduğu için de bu, bu pazar bu kadar büyüyor. Şimdi bir banka hesabına parayı gönder desen ya bu kadar işte banka kapatır hesabı parayı falan çok alamayabilirsin. Ama işin içinde kripto olunca hiç yani kaynaklar açık anında da onlar paraya çevirebiliyorlar. Ciddi bir pazar ee, birçok suç örgütünün bundan ekmek yemesini sağlıyor. Hatta geçmiş dönemde kriptonun varlığının tartışılmasına sebep olan bir unsurdu. Ama pazar o kadar büyüdü ki artık bu konu dediğim gibi son yıllarda pek konuşulmaz oldu. Ee, buna yakalanan dosyalarını doğru gün yedeklemeyen. Ne bileyim bulut yedeği almayan, disk yedeği almayan harici bir yere insanlar da başına geldiği zaman yani bugün kolluk gücüne bile gitse yedek almadınız mı? Şeklinde Şimdi bir şeyle benim, karşılaşıyor. E, şaşırdığım nokta şu sevgili Dağın Uzgur. Yani sıradan günlük yaşam içerisindeki insanlar bu tuzaklara düşse anlayabilirim. Koca koca markalar, şirketler biraz sonra farklı bir buradan farklı bir markaya, popüler markaya hı hı, bağlanarak hı hı, o konuyu da konuşacağız. Yani hem Türkiye'de hem global düzeyde hemen her sektörde popüler bir sürü şirket de bu tuzağa düşüyor. Yani yıllardır ola gelen bir şey. Yeni i̇şin, bir şey de değil. İşin içinde insan var işte. İnsan faktörü var. Daha hadi real bir örnek verelim. Geçen gün bir savcımızı evet ciddi ya. şekilde dolandırdılar. <gülüyor> ve araya da diyor ki <gülüyor> hesaplarınızı diyor şurada burada kullanılmış diyor. Ee, internet şubesine sokuyor. Anında kredi çektiriyor. Ondan sonra bunu diyor, diyor ya bunu diyor güvenli hesaba gönderin parayı şimdi diyor. Merkez Bankası'nın güvenli hesabına gönderin diyor. Savcı onu gönderiyor. Sonra tekrar başka bankadan tekrar çektiriyor. O ara banka onu arıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ulaşamayınca hesabı bloke ediyor falan. Ya ya savcı hani evet. SMS'ler geliyor hani polis kendini savcı olarak tanıtanlara işte inanmayın diye. <gülüyor> Savcılara da gönderseler iyi olacak öyle gözüküyor. Yani ama işte hep bu dolandırılanlar da şunu söylüyor. Ya öyle bir anımıza geliyor veya öyle üstümüze baskı kuruyorlar ki diyor. Hı hı. inanmak zorunda kalıyoruz diyor. Bilmiyorum ya. ya Şimdi hani şey tenkit mi? etmek istemiyorum insanları. Yarın İnsanla öbür başıma gelir. Anı denir ya yani böyle her insanda. Yarın öbür gün başımıza gelir. Aslında evet. buradaki ana problem ve suçlu bizim vatandaşlık bilgilerimizin, verilerimizin etrafa saçılmış olması. Karşı tarafta gelen adam o kadar sağlam donelerle geliyor ki sana. Hani İnanmak zorunda kalıyorsun. E şimdi hep diyorlar ya işte yemek sepetinin verisi çalınmış. Ne aa benim işte hamburger mi yediğimi pizza mı yediğimi bilgisi adama gitmiş ekara. Aman ne önemli. Ya işte bu konu öyle değil. Oradan senin ev adresi bilgin alınıyor. Sen bir yere bir yemek siparişi verdiysen oradasın fiilen. Birçok bilgiyi tamamlayabiliyorlar yani. Oradan çünkü bankadan başka veriyi sızdırmışlar. Buradan onu sızdırmışlar. Alışveriş sitesinden o veriyi çalmışlar. Kredi kartı bilgileri çalınmış. DC kimlik verileri çalınmış. ve yapay zekayı yalnızca legal yapılar değil, illegal yapılar da kullanıyor. O yüzden korkuyor olabilir insanlar. E, akraba bilgilerim var. Kütük bilgileri ifşalanmış falan çalınmış. Hani ortada çok fazla bilgi var. Ha burada şöyle bir duruş sergilemek lazım. Birisi seni böyle aradığı zaman. Yani attır diye kapatacaksın telefonu. <gülüyor> Ama bu da işte biraz yürek yemiş olmak gerekiyor buna. E, acık da böyle hani bir varsa da o konularla ilgili bir şey. Ee, ne yapıyorsun işte parayı e, kalkıyorsun bunlara gönderiyorsun o yüzden bir mailine gelen insanın dosyayı tıklaması falan bana çok masumane geliyor yani telefonla paranı alıyorlar ya hani adam elini cebine sokup cüzdanını almak gibi bir şey bu çünkü o kadar zor ki bankaya gir git kredi çek o krediyi bir hesaba gönder falan bunların hepsi bir süreç ve bunları e, çatır çatır da bir güzel yaparak e, parayı gönderiyorsun. Hı hı. Eleştirmeyelim ya. Yarın öbür gün başımıza gelir. Eşimizin, dostumuzun bize de olabilir falan. Gülme komşuna gelir başımıza. Üç program sonra ben çıkıp anlatmayayım hikayelerimi. Çok yorum yazılır altta. Ya, değil mi? Değil mi? <gülüyor> Ama öyle bir şey olursa itiraf ederim. Ya yani Kendimi ifşalarım. Bir süre program yapmam. <gülüyor> Beni de kazıkladılar diye. <gülüyor> sonra bugün güldüğümüz savcı bey arkamızdan girmesin. Valla ya olabilir tabii ya. Allah korusun. Evet. Biraz önce de değindim, göndermede bulundum. Şimdi bir marka söyleyeceğim. Ya. Ee, herkes sizin bildiği bir marka Microsoft. Dünyanın yani e, internetin, internet teknolojisinin, yazılım teknolojisinin e, geliştirilmesinde büyük hı hı. emeği olan bir marka Microsoft. Ee, yaklaşık 37 
e, GB'lık büyük kaynak kodundan 30 GB'ını çaldırmış. <gülüyor> Çorlamışlar. <gülüyor> yani e, Microsoft buna maruz kalıyorsa, bunu önleyemiyorsa, çaldırıyorsa hani hepimiz <gülüyor> Şimdi az önceki örnekle birleştirince biz de demek ki bizim hani ayakta donumuzu çalacaklar yani. <gülüyor> Kalkıp orada onun kaynak kodunu çalıyorlar, bunun parasını çalıyorlar. Burada yalnız ilginç bir konu var. Devamı vardı orada. Çalan bu adamlar daha önce diğer büyük şirketlerin de verilerini çaldılar ve geçen gün insan kaynakları sitesine ilan vermişler. Evet ya. Adam diyor ki sayıyor şirketlerin adını. Burada çalışıyor iseniz bizle kontak kurun. Sizden tek istediğimiz içeriden bir işte connect VPN bağlantısı kuracağız. Gerisini biz hallederiz. Bu e, Microsoft'un verisi çalınma işinde de içeriden. Yani böyle bir hackleme değil. Bayağı adamlar çatır çatır sunuculara girmiş. Dosyaları indirmişler. Birilerinin hesabına girerek belki de birisi parayla da yapmış olabilir. Tabii şimdi bu ara bu konuların çok olmasının sebebi de acaba Rusya Ukrayna savaşı mı? Şimdi Rus hackerlar da herhalde elleri armut toplamıyordur. Büyük bir ruble soygunu oldu. Dünya kadar para götürdüler Rusya tarafından. Karşılığında da misilleme olarak da böyle bir şey ortaya çıktı. Yani işin içinde insan olduğu için sonuçta o kaynak kodlarına birilerinin erişim var değil mi? İçeride yazılım ekibinden falan. İşte insan işin içinde olunca içeriden bir bilgi sızdırılmış olabilir. Eskiden askeri casusluk çok popülerdi. Artık demek ki teknoloji casusluğu daha yani, popülerdi. Yani siyasi olarak bir görüşü desteklemeyen mesela içeride çalışan uyuz olan bu konuya biri de Amerika'nın hareketlerine Kalkıp bir VPN erişimi vermiş olabilir. Kimse buna hayır öyle bir şey yok diyemez. Ama kaynak kodu çalınmasının tabii şöyle bir dezavantajı var. Ülkelerin istihbarat kuruluşları bu kaynak kodları alıp yazılımların içindeki diğer açıkları bulup hiç kimseye haber vermeden yıllarca Amerika'nın yaptığı gibi hiç haberi olmadan çok büyük veri sızdırmaları gerçekleştirebiliyorlar. Kaynak kodun öyle bir önemi var. Yoksa hani siz kalkıp bir tane daha Windows yapın yaparsınız falan değil buradaki konu. Sızan işte Bing'in verileri var, haritanın kaynak kodları var. Oradan faydalanarak başka bir açık kapı yaratabilirler. Ana omurgayı ele geçiriyorsunuz. Yani oradan artık istediğiniz yere gidebilirsiniz. İşte bu kadarını indirmişler ve herkese bedava olarak dağıttılar. Ben o yüzden bu işi bir e, ülkeler arası bir savaşa benzettim. Çünkü hani düz bir hacker ekibi olsa bunu parayla satmaya kalkar, fidye hı hı. gibi yapar. Burada şunu sormam lazım yalnız sana. Şimdi bizi dinleyen, izleyenlerin hemen kafasına şöyle bir soru da ge- gelebilir. Herkes işte Microsoft kullanıcısı neredeyse hı hı, Windows hı, kullanıcısı hı. bu kaynak kodları ele geçirilse benim benim için ya da benim kurumum için markam için riskli bir durum olabilir mi? E olacak tabi ilerleyen zaman neler o, olabilir? Oradaki açık kaynaktan faydalı yani sistemde yazılımcının unuttuğu bir açık kapalı kaynak olduğu için bunu keşfetmek zaman oluyor ama tamamen kaynak kodlar birisinin önüne gittiği zaman iyi bir yazılımcı Diğer yazılımcının yaptığı hatayı orada görüp açık tespit edip oradan ona göre bir saldırı düzenleyebilir. Bugüne kadar yapılan saldırılarda kapalı kaynak üzerindeki bir takım işte taşmalardan, açıklardan, memori hatalarından faydalanarak insanlar giriyor da e şimdi direkt önünde kitap var yani açık. E daha kolaylaşacak buradaki bundan Yeni sonraki. Yeni soru, tamamlayıcı soru. Ne yapabilirler yani? O zaman ne yapabiliriz? Böyle e, düz düz vatandaş olarak yine senin verini çalacaklar. Yani <gülüyor> artık o veriyi vereceğiz yani. Hani yapacak bir şey yok. Kripto paraları hazırlayın diyorsun. Yani yapacak çok fazla bir şey kalmıyor. Ülkeler açısından da onların da bir istihbaratla alakalı problemler var. Bu tarz durumlar olduğu zaman her zaman diyorlar ki işte açık kaynak işletim sistemi geliştiriyorum. Türkiye'de Pardus diye bir girişim vardı. Öldürdüler onu mesela. İşte devam etseydi biraz daha kendini kapalı hale getirseydi daha mı iyi olur diye tartışmalar. Ama İşin içinde insan varsa muhakkak bir açıkta söz konusu oluyor. İşte gördüğünüz gibi hiçbir şey bulamazlarsa içeride insan satın alıyorlar. Ve yine çalıyorlar, yine zarar veriyorlar. Tamamen olayı mekanik ve bilgisayar haline getirsek e, o zaman da e, işte insanlar devreden çıkıyor. Bu da böyle ayrı bir problem. Orada da tamamen ortadan kalkmıyor sonuçta. Yani yani şey işte, olsa... yani bir insan varsa suç vardır, ceza vardır. Kötülük vardır, felaket vardır, adaletsizlik vardır. Dünyanın kanunu kuralı bu. Birileri çalacak, kolluk güçleri sonra öğrenecek, onu engelleyecek. Sonra hırsızlar yeni bir yöntem geliştirecekler kendilerine. Böyle yuvarlanıp gideceğiz. Yıllardır Türkiye'de de yapılan dolandırıcılıkları bir düşünürseniz dolandırıcılar da kendini geliştiriyor. ATM makinalarına kameralar taktılar. İnsanların girdiği şifreleri oradan çaldılar, kart kopyaladılar bilmem ne. Şimdi bir takım önlemler alındı. O pedlerin üstüne bir takım cihazlar, şeyler kapatıcı Parçalar takıldı. Şimdi başka yöntemler buldular kendilerine. O açıdan bakınca 
Burada işte ne kadar soyulmaya izin vereceğimiz hani ya tartışma konusu olan bu yani beni soyacaklar ama mesela ne kadar soysunlar orada da hırsızların insafına kalmış durumdayız. Ama genelde şeydir bu mesela kumarhanede de sıfır olduğun zaman sana bir kasaya gittiğin zaman bir iade para verirler. Yani en azından taksi tutup gidecek kadar. <gülüyor> bu mantıkta da hırsızlar sonuna kadar her zaman insanları sömürmüyorlar yaşayabilecek kadar bir para bırakıyorlar oradan tekrar kazan ki seni tekrar soyabilsinler diye. Hırsızların da bir vicdanı var. Mecburen. Yani işte. İş alaka. <gülüyor> İş alaka. Evet. E, buradan e, yurt içine dönelim. Nereye dönelim? Zaman zaman yayınlarımızda konuşuyoruz. Kayıtlarımızda konuşuyoruz. Hı-hı. Tokla ilgili Türkiye'nin yerli otomobil evet. projesi ile ilgili, elektrikli otomobil projesi ile ilgili hafta içerisinde yeni görüntüler, yeni videolar yayınlandı. Açıkçası bugüne kadar yayınlanmış olanlardan daha fazla heyecan vericiydi benim için. Evet. Neden? Çünkü fiziksel kaba inşaatı bir taraftan sürerken 1 milyon 200 bin metrekarelik bir alandan sürüyoruz. Uh-huh. Yeni robot görüntüleri yayınlandı. Yaklaşık 250 robotta 160 tanesi yerleştirilmiş ve kapalı devre test çalışmalarına başlamış. Uh-huh. Evet. 18 Temmuz 2020'de e, temel atıldı. Şu anda inşaat çalışmaları sürüyor. E, 2022'nin Temmuz ayında yani bu yılın Temmuz ayında da deneme üretimlerine başlayacak. Gördün mü videoları? Gördüm gördüm. Yayınlanan. Güzel tabii güzel. Yani. Sen de heyecanlandın mı? Yani ya da, heyecan e, derken sevindim. Güzel hmm. bir şey tabii. Bir an önce ben ürünün çıkmasını bekliyorum artık. Yani hmm. artık hani robot robot bunlar beni heyecanlandırıyor. Şöyle yani Arkasını şunu, şunu da söyleyerek sorayım. Bir kısım insanda hala yok ya yani bu işin bir şeyler yapıyorlar ama hı hı. böyle bir otomobil Türkiye üretemez. Böyle bir Yo ya parayı verdikten yapamaz. sonra her şeyi üretebilirsin. Yani ama bu yavaş şey değil yavaş. yani bir dünyanın sırrı değil. Yani hı. bu elektrikli araba konusuyla ilgili konu bir sır değil. Hı. Motorunu alıyorsun işte pil teknolojisi var fabrika kuruyorsun veya alıyorsun parçaları bir araya getirip herkes elektrikli araba yapabilir. Yani geleneksel klasik e, iştah yanmalı motorlara göre. Ee, üretim süreçleri daha karmaşık değil. Bu yani kadar değil. Daha, daha basit yatırım. şeyler var. Açık kaynak yazılımlar var. Elektrikli araba için, şarj sistemleri için. Ya Bugün geçen yıl benim de Uludağ Üniversitesi'ne sponsorluk yaptığım bir oluşum vardı. Çocuklar yaptılar arabayı. Piste yarıştılar yani elektrikli arabayla. Yani üniversite öğrencilerinin daha iyi yapabileceği bir şey elektrikli araba. Buradaki konu o değil zaten. Buradaki konu bir pazarlama stratejisi dahilinde marketing yapıp buna bu kapsamda ürünü piyasaya sürmek ve dış dünyaya satabilmek zorunluluk olmadan. Yani şu da doğru bir yöntem değil. İşte TOGA ÖTV'sini %0 yaptık satışları patlattık. E o zaman devletin vergi kaybı var. Bu doğru değil. Aynı şartlarda diğer arabaların şartları neyse onunla piyasaya çıkıp onları eze eze. Rekabet edebilir olması önemli. Tabii ki. O zaman çünkü aksini yaparsanız ürün gelişmez. Kendini ÖTV indirimine yaslar sırtını ve teknolojik gelişmelerde bulunmaz. Ama... O haberin devamında güzel şeyler de var. Teknolojik olarak TOG'u sadece bir araba olmaktan çıkartacak bir pazarlama sitesi var ki TOG'un başındaki adam telmaşa bir adam değil zaten. Hani onun düşünceleri de çok önemli burada. Mehmet Gürcan CEO'su. Yani şimdi adam dünyada birçok ünlü markaya şey yapmış görevler almış bir adam. Boş bir adam değil. Altına eğer özellikle o kripto konusuyla ilgili konu var onu da bahsedelim onu da anlatalım biraz. Bu şekilde doldurabilirlerse. Yani program başında söylediğimiz gibi arabayı satmak artık önemli değil. Her ay arabanın o kullanıcısından para alacak bir yöntem geliştirmemiz Yaşam lazım. Yaşam deneyimi sunabilmesi önemli. Ve yani. her ay para alacak bir model ortaya çıkartması lazım. Yoksa şu an bir elektrikli arabanın yani o TOG'un muhtemelen piyasaya çıkma fiyatı 1 milyon lira. 900 bin lira ile 1 milyon lira arasında olacak. Yani fiyatta çok büyük bir şey beklemeyin. Böyle hani, yani oğlum çok al, üzülecek. Dün konuşuyorduk baba 500 bin liradan fazla olmasın. <gülüyor> i̇şte şey olarak <gülüyor> mümkün değil. Buradan çünkü, mesajımızı verelim. Ya pilin bir maliyeti var. Yani i̇steseler de yapamazlar. O arabanın içinde olacak pilin bir maliyeti var. Ya yani 10-15 bin doları pile gidecek belki. E çarptığın zaman rakamlardan vergisini de ÖTV'sini koyunca bu arabanın işte 800 bin milyon belki tabii çıkacağı dönemde ne olur bilmiyorum. Oralara kadar çıkacağı kesin. Çünkü zaten memlekette 400 bin liradan aşağı araba mı kaldı? Hani normal. Benzinli mazotlu araba yok yani neredeyse. Ama o arabayı satın aldıktan sonra aylık olarak bana verdiği hizmetlerde bir deneyim sunar ise hem şirkete gelir modeli yaratıp o zaman fiyatı belki biraz aşağıya çekip aylık bir ödeme modeli getirebilir mesela. Bu araba dünyasında şu an Tesla'da olan bir şey. 
Bu arabanın bizzat kendisine yönelik bir abonelik modelinden mi söz ediyoruz? Aynen Yoksa öyle. araç içi e, uygulama ve ya, deneyimler tabii için tabii bir işte, abonelik ya da değil. Yani ya o parayı benden seve seve alacak. İşte az önce ne dedim? Twitter, Twitter Blue diye bir şey çıkartmış. Ya 10 dolar versem mi vermesem mi? Şimdi onu ben düşünüyorum şu anda. E, ve kimse bunu bana zorlamıyor. Reklamını da yapmıyor. Ben tercih edeceğim bunu. Bu arabayı alırken de mesela öyle özellikler sunsun ki fiyatı biraz düşük olsun ama... Koşa koşa gideyim ben ona da para vereyim. Tesla'nın otonomuna her ay insanlar para ödüyor şu anda. O özelliği kullanabilmek için. Yarın öbür gün bir yazılım güncellemesi çıkarttığı zaman şu paketi çıkartacak senden para alacak. Bu ne sağlıyor? Aynı Starlink'teki gibi adamların istediği zaman aylık ücrete zam yapabilmesini sağlıyor. Onu bir kere içeri çekiyorsun. Şimdi Apple telefonu aldığın zaman ödediğin parayla o konu kapanıyor mu? Hayır. İşte iCloud hizmetini depolama için alman gerekiyor. Yazılım marketinde hep Apple'ın avantası var bütün satın alınan programlardan, aylık paralardan. Hatta dünyada çok büyük bir şu an savaş var. Apple diyor ki bir yazılımı telefonla indirdiysen ondan sonraki para ödemelerini de benim üzerinden geçirmek zorundasın. Geçirmezsen seni marketten atarım diyor. Bunun davası Amerika'da devam ediyor. Bütün ödemeyi kendi üzerinden yapıp oradan komisyon almayı istiyor. Yani bir ekosistem kuruyor. Peki insanlar buna rağmen niye Apple ürün kullanıyor? İşte. Yani biliyorsunuz konu işte stabil hı hı. efendim işte bir marka değeri var pozitif, havası var pozitif deneyimini yüksek oranda olması bu da TOG'da da eğer böyle bir şey yapılırsa o zaman Türkiye gerçekten bu konuda büyük bir adım atmış olur hala Alman markalarında falan bu olay yok bu aylık e, ödeme modeli yok o yüzden çok önem veriyorum yani abonelik burada da karşımıza çıkıyor kesinlikle bence gelecek yani herhalde belki bir 50 yıl 100 yıl bu abonelik konusu gidecek sonra yeni bir şey bulunabilir belki ama bana çok mantıklı geliyor. İnsanların markaya olan sevgisini paraya çevirmek bu. Hani. Bir de şöyle düşünmek lazım. Yani bu yalnızca e, otomobillerde değil. Evler, otomobiller, bisikletler. Hı hı. Günlük yaşamımızda kullanmış olduğumuz hemen her şey. Çamaşır, belki çamaşır makinesi her şeye teşmil ed- edebilirsiniz bunu. Satın almak yerine hı hı. ihtiyacın oranında... Kullanma esasına dayalı bir model aslında abonelikten söz etmiş olduğumuz Türkiye'deki şey. Türkiye'deki sahiplik şeyi biraz çoktur yalnız. Yani biz kiralamayı sevmeyiz. Mesela Hı-hı. kiralık arabaya binene de garip bakılıyor bizde. Ama bu Z kuşağı diye adlandırdığımız evet, nesil öyle değil, farklı, tabii, değişiyor. Farklı. Yani her kuşak kendi kültürüyle birlikte, evet. kendi yaşam deneyimiyle Hı-hı. birlikte bir ekosistemi, yaşam tarzı inşa ediyor. Dolayısıyla o da değişiyor. Bu araba Değişecek sahipliği gibi. konusunda da zaten ilerleyen zamanda ihtiyacım varsa arabayı aynı şimdi skuturların olduğu gibi kenarda ilgili arabayı cep telefonundan bulup biniyorsun. İşinin bittiği yerde arabadan inip bırakıyorsun. Başka biri gelip binip devam ediyor. İş bu noktaya gidiyorken zaten bir araba üretip bunu parayla satmak da demode olacak. O yüzden ben bu abonelik modelinin TOG'un içine girmesini istiyorum ki onlar da zaten e, üreticisi daha doğrusu yaratıcısı Türk olan AVAX dediğimiz bizim. E, kripto parayla bir birliktelik yapacaklarının bilgisini vermişler. Token adında. Bir bu arada e, token çıkartacaklarmış. Avax üzerinde çalışan. Siz o arabayı kullanırken token kazanacaksınız. O tokenla da arabaya servise götürmek veya yakıt almak yani elektriğini yüklemek gibi de kullanabilecek misiniz? Şimdi tabi burada şöyle bir fark var. Bunlar çok güzel fikirler. Bu arabanın Uluslararası pazarlaması için white paper'da yazılıyormuş o şeyin yeni token'ın. Öncü fikirler bunlar. Aa, peki Türkiye'deki bürokrasi buna müsait mi? Geçen yıl bu memlekette kripto paranın mal alıp vermeyle ilgili konusu yasaklandı. Ha, savaş açıldı kriptoya ama bir yandan da buradan kalkıp dünyaya şirin gözükmek için işte bunları o token'ları biriktirin. O token'larla ondan sonra işte Yakıt alın falan ya yani onu tekrar o bonus kazandığın bonus ekonomiye kazandırmak. Sonra bu token olduğu için eşe dostu o tokenları göndermek de mümkün olacak. O tokenın bir piyasada bir değeri olacak değil mi? Yani bir, şimdi bir ekosistem oluşacak. Ekosistem oluşacak. E şimdi ama sen buna yekten ülke olarak karşısın. Ne oldu şimdi? Ha o zaman bizim çıkarttığımız bu yasa ve uygulamalar dünyadaki gerçeklerin gerisinde kalmış demek. Biz de bütün programlarda ne söylüyoruz? Bizim çıkarttığımız yasalar her zaman böyle dandik oluyor. İşte internet yasası da öyle, sosyal medya yasası da öyle. Uygulayamayacağın şeyi çıkartmayacaksın. Sen şimdi şu an bu açıklama yapıldığında devletin ilgili biriminin, Maliye Bakanlığı mı olur kim ilgileniyorsa, ha böyle bir şey yapamazsınız demesi lazım. Hadi cesaret edip desinler bakalım TOG'la ilgili yapamazsın diye. Ama bu açıklamayı 
bir girişimci yapmış olsaydı kendi arabası için adama harcarlardı. Tokta bir şimdi koruma katmanı var ya üzerinde. Ya onun için şimdi buna laf edilmiyor. Benim eleştirdiğim konulardan biri de o. Türkiye girişimci katil. Şimdi haberin devamında güzel bir haber var. Ee, onu da vereceğiz şimdi. Ha, yani tam aslında bu da ona uyacak. Biraz girişimcinin önünü açtığın zaman fikir olarak aklına çok güzel bir şey geliyor. Bu arabaya token konusu, kiralama konusu çok güzel. Şu anda bizi izleyenler bile heyecanlanmıştır. Vav wow, süper fikir falan. Harika olacak. Ama devamında işte hemen bürokrasi karşına dikiliyor ve diyor ki yapamazsın. E peki efendim bunu çözebilmek için bir yöntem yapsanız. Hayır proje iptal haşırt iptal i̇şte bunu yapmamak lazım. E zaman zaman bir gecede negatif yönde değişiklikler hızlı bir şekilde yapılabildiği gibi biliyoruz ve görüyoruz ki bir gecede pozitif yönde de değişiklikler evet. olabiliyor. Bu aynı anda hem karamsarlık e, duygularımızı yaşamamızı hem de imsar olarak bakabilme cesaretimizi teşvik ediyor. E, Umutsuz olma diyorsun biraz Türkiye'de. Biraz heyecanlı bir evet. atmosfer yaratıyor. Doğru. Öyle mi olacak böyle mi olacak? Bir gece mesela savaş açılmış bir şekilde uyanıp Tabii. ertesi gün e, dijital atılım çağı başlattık <gülüyor> diye uyanabiliriz. Ama kim, o atılımı kimin yaptı önemli işte. Buradaki problemlerden biri <gülüyor> evet. o yani. Dolayısıyla yani anlatımlarından ve bu gerçeklikten de yola çıkarak Türkiye'de girişimci olmak, yeni bir şeyler yapmak için mangal gibi bir yüreğe ve cesarete sahip olmak. Valla bence kimin adamı olduğunu daha önemli. Şimdi hadi direkt yekten <gülüyor> söyleyeyim artık yani. Kimin yaptığı önemli. Ya girişimcinin kim olduğu önemli. Hangi siyasi görüşten olduğuna kadar gidiyor bu konu. Hı hı. Herkes için aynı şartlar geçerli değil. Zaten hı hı. problem de bu. Hı hı. Evet yani bütün bu e, fotoğraf ve harman içerisinde biraz önce de senin ufaktan bir girişini ya, yaptın. Hı hı. E, girişim cesaretini ısrarla sürdürenler de var. Var. Ben yeni teknoloji bulacağım, girişim yapacağım diyen evet. mangal yürekli insanlar da Helal var. Helal olsun diyoruz onlara. Bunlardan bir tanesi de Bursa'dan hafta Hı-hı. içerisinde karşımıza Hı-hı. çıktı. Bursalı pilot kar. Ne üretmiş? Bir kamyonet. Elektrikli, Elektrikli kamyonet Hı-hı. üretmiş. İlk prototipini de P1000 e, markasıyla, ismiyle seri Hı-hı. üretim güzel bir girişimcinin fotoğrafı da vardı. Evet, evet. E, bir aramayla Google aramasıyla kolayca ulaşabilirler. Ee, hoşuma gitti. Gitti ama çok ayıp değil mi? Bunun bangır bangır bütün ulusal basında falan yer alması lazım değil mi normalde mesela? Bunu niye biz şu an bizi izleyenlerin bir çoğunun haberi yok belki. Adam baya elektrikli kamyonet yapmış dünya standartlarında. Bursa'da girişimci. Ee, açıklamaların en önemli noktası nedir benim de Twitter'da özellikle o bölümü aldım. Kimseden hiçbir destek yardım almadan bu ana kadar geldik. Devam cümlesinde ben tamamlayayım. Umarım köstek olmazlar. <gülüyor> Biz bu satışa devam ederiz diyor. Bu ürettiği arabalar da kargo şirketleri için biçilmiş kaftan. Harika bir araç. Belki ileride küçük paket dağıtmalar için falan da kullanılabilir. Bir ihtiyaç. Piyasanın ihtiyacı. Bu arada anlaşmaları da yapmışlar yani. Tabii yurt dışına yani. Bir de parçalar %90'ı Türkiye'de temin evet, ediliyor. Evet. Ee, i̇lk etapta yılda 3600 adet üretilecekmiş. Hı hı hı. Otomobilden. İşte şeyden bahsetmiş yani. Şey, orada, kamyonetten otomobilden. E, pil. Maliyetinden bahsetmişti. İşte aracın fiyatının niye düşük olamayacağını. Orada da yine bir e, 15 bin dolarlık pil konusu var. Yani o fiyatı artık çok böyle hayal ettiğiniz gibi hani ucuz olmayacak demek istiyor. Ama zaten burada hedef biraz da yurt dışına satış ama sonuç itibariyle Türkiye'de birisi elektrikli araç yapmış. Aslında TOG'dan önce de Türkiye'de çok güzel elektrikli araba çizimleri vardı. Onlar da çok yıllarca uğraştılar bunların argesini yapmak için. Ama arkada bir basın desteği olmazsa hani... Bir itekleme olmazsa bir ÖTV teşviki de yapılmadı bu insanlara. Ben işte az önce onu söylemeye çalıştım. TOGA ÖTV indirimi yaparsanız hakikaten geçmişte bu konuya arge yapmış insanlara çok büyük haksızlık olur. Yapılmasın demiyorum da herkese yapılsın ama o zaman. Ve bir pazar açılsın bununla ilgili olarak. İnsanlar da ÖTV'si daha uygun olduğu için o arabaları tercih ederler. Zaten TOGA birlikte bir... Bakanın açıklaması var bu şarj istasyonlarının yaygınlaşması sıklaşmasıyla alakalı da bir çalışma yapılacak bir destek verilecek ama aslında hiç bunlara gerek yoktu ta en başında belki bundan bir 5 yıl önce bu teşvik mi diyelim yani biraz daha imkanların kolaylaştırılması sağlansaydı adamların yatırımcının cebine para koymadan dahi Türkiye şu anda bir elektrikli araç cenneti olabilirdi birçok marka çıkardı. Bir gelişim sergilerdi ben çok beğendim kendisini de takdir ettim cümlesini de çok net şekilde anladım. Bu zamana kadar duymamış olmamızın sebebini de çok net anladım. İyi ki duymamışız ki 
Başına bir şey gelmeden sağ salim kamyonet üretebilmiş. E, bundan sonra da umarım başına bir şey gelmez ve üretim devam eder. Devam. Bu örnekten de anlaşılacağı üzere aslında TOG'un şöyle bir e, rolü ve misyonu da oluyor. Bir dalga kran gibi, bir Hı-hı. buz kran gibi e, elektrikli araç ve pil teknolojileri ve bunu çevreleyen teknolojilere Hı-hı. yatırım yapmak isteyenler için bir kol, kol kanat giriyor. Bir dalga kran, buz kran gibi Hı-hı. bir misyon üstlenmeye başladı. Bir yol açıyor. Dolayısıyla bu anlamda hani negatif anlamda bir takım uygulama ve düzenlemeler yapılmaya kalksa TOG'u da etkileyecek. TOG'u etkilemek istemedikleri için belki de e, Ama arka planda Hinterland'da benim, bu benim korkum şey korkum şu o hariç demeleri. Hmm. Ya, o zaman tadı kaçar bu işin. Şimdi oradaki onun satışını biz bunu yaptık başarısız olmak mümkün olmayacağı için o konuda. Şimdi kalkıp diğerlerine verilmeyen bir imkan verilirse bu tatsız olabilir. Çok ayıp olur. Ya ayıp <gülüyor> olur yani bu kadar girişimci. Bu Eğer öyle bir şey olursa bu memlekette girişimcilikle ilgili herkes kötü düşünmeye başlar. Hoş olmaz bu konu. Elektrikli araçla ilgili bir imkan tanınacaksa tam zamanı. Çünkü dışarıdaki markalar Türkiye'ye çılgın bir şekilde giriyorlar şu anda. Ha, şu an tabii ekonomik koşullardan dolayı ülkede zaten araç satışları yerlerde. Elektrikli elektrikli almak zaten en çok mümkün değil ama... Pazar illaki normale dönecek. Ben geçen yıl bu yılki benzin satış litrelerinin bir tablosunu gördüm. Ee, ciddi şekilde artmış bu arada yakıt kullanımı Türkiye'de. Yani fiyatlar yükseliyor falan öyle trafik boş boş diyorlar ama çok da öyle değil. Çünkü nüfus artıyor. Araçlar da artıyor. Birkaç ay araba satılmadı diye ortalığı velveleye verdiler ama yaza doğru bu satışlar illaki tekrar alışacak insanlar. Şu an fiyatlar alışamadılar yani. Bu arada tabii ki e, getir gibi Türkiye kökenli kaynaklı bir takım teknoloji hı hı. şirketleri uluslararası platformlarda boy göstermeye hı hı. başladı. Hı hı. Bunların sayısı e, artacak e, diye umut ediyoruz önümüzdeki dönemde ama bir taraftan da küresel teknoloji şirketleri de Türkiye'de yatırım yapmaya devam ediyor. Yine geçen hafta e, kamuoyuna da yansıttı. Bunlardan bir tanesi de e, 2018'den beri Sessiz derinden operasyonlar yürütüyordu. Amazon, e, Gebze bölgesinde yanlış hatırlamıyorsam ilk Türkiye'deki lojistik üssünü e, kurma kararı aldı. E, i̇lk etapta bin kişilik bir istihdam zaten şu anda 500 kişilik bir istihdam da vardı. Bin kişilik bir istihdam daha yaratıyorlar ve kendi lojistik e, üssünü de oluşturuyor. Özellikle perakende sektörü ve ticaret sektöründe bütün Oyun kurallarını hı hı. değiştirebilecek bir adım ee, yaşanan Türkiye'de yaşanan bu ekonomik çalkantı ve kriz fotoğrafına ve Rusya Ukrayna savaşı gibi belirsizlikler arttıracak bir gelişmeye rağmen Amazon'un bu yatırımı Türkiye'de yapıyor olması aslında orta ve uzun vadede dünyada Türkiye'de ne yaşanırsa yaşansın. Teknolojinin dünyanın nereye doğru gitmekte olduğuna ilişkinde bir emare bir örnek olarak da yorumlayabiliriz hı hı hı. diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Var mı ekleyeceklerim bunlar? Yok ben söyleyeceğimi söyledim zaten. Daha da konuşursam kalp kırarım. <gülüyor> Beni <gülüyor> zorlamayın. E, bu Tarih kadar, edici sorular yeter. sorayım. Yani her şey o kadar zaten o kadar berrak ki yani bir şeyin özetini bile yapmaya gerek yok. Bizim hani talebimiz bu ülkede yaşayan insanlar olarak. O Z kuşağı dedikleri de onları ya sınıfsal olarak ayıştırmak falan da çok saçma da dünyanın gidişatı şu anki dünyanın durumuna da bakıp geleceğe dair kararlar verilmesi eğer bu kararları almak için yeterli fikri verecek insan yoksa da siyasetin yaşının gençleşmesi. Yani 80 yaşından sonra falan veya 80 yaşına olmaz yani bu geleceği şekillendiremezsin çünkü hepimiz Yaşımız ilerledikçe dünya görüşümüz de değişiyor. Dünyaya bakışımız da değişiyor. Ya yavaş yavaş böyle daha anlamamız değişiyor. Anlamamız değişiyor. Daha böyle kabuğumuza çekiliyoruz. İşte ya ne gerek var? Azıcık aşım. Kaygısız başım moduna geçiyorsun. O yüzden işte amcalar vardır ya böyle. Hani adam üstüne başına da bir şey almıyor. Emekli maaşım yetiyor işte. Allah Allah şükür falan hani. Bu mantalitede nasıl bir siyaset oluşturup da geleceğin gençlerinin önünü açabilirsin? Çok şey olman lazım yani mükemmel dünya görüşü olan bir insan olman lazım. Yani bu da olmuyor işte. O yüzden Türkiye'de siyasetin yaşının da gençleşmesi lazım. Ya bırakın hata yapsınlar. Bırakın hata yapsınlar. Gençler girsin siyasete. Hata yapsınlar. Halk değerlendirir zaten gerekene gereken puanı verir. Ama muhalefet veya iktidar bütün partiler için bunu söylüyorum. 
Genç arkadaşların önünü açmak lazım. Bu sadece işte seçme seçilme yaşını aşağıya çekmekle falan olacak bir konu değil yani. Bu bir görüş meselesi. Öndekilerin boşaltıp koltukları arkadakilerin gelmesine izin vermesi lazım. Yani siyaseti bırakmak sadece vefatla gerçekleşmemeli. Peki, Kendi kendine olması lazım. Biraz kontra açıdan bakayım. Bizi dinleyen izleyenler için de altını çizmiş olalım. Gençlerin önünün açılması mı? Yoksa gençlerin kendilerinin önünü açması mı? İnanın yani, yani çok zor. Yani şundan dolayı zor. Hayatını daha yeni kazanmış bir insanı biraz yardımcı olmak lazım. Yani adam zaten hayat gayesiyle uğraşırken onu siyasete yönlendirdiğiniz zaman siyaset Türkiye'de akçeli bir iş. Paran yoksa milletvekili bile olamıyorsun. Milletvekili adaylarını seçerken kriter nedir? Bilmeyenler yani öğrensinler. Seçim çalışmalarını kendi kesenden yapacaksın diyorlar. Şimdi bir seçim çalışması yapmak demek 2-3 milyon para demek. 2-3 milyon paraya kim genç sahip olabilir mi 3 milyon paraya? Yani şeyden gelmiyorsa sülalesinden. Değil mi? Bu, bu saçma yani. Bu böyle olursa her 3 milyon olan sadece milletvekili olabiliyorsa gençleşemez ki. O zaman burada demek ki stratejik bir hata var. A parti tabii neye bakıyor? Seçilebilecek adama aday gösterip totalde bir başarıyı oynuyor burada. Bu zihniyetin falan değişmesi lazım. Her şeyi paraya dayandırırsan o zaman ortaya iyi bir siyaset de çıkmıyor. E, mecliste de tartışmalar tabii çok da güzel olmuyor. E, yeni seçim yasasıyla birlikte meclisteki çok sesliliğin durumu da beni endişelendiriyor. Çok sesli olabilecek mi acaba? Baraj aşağıya çekildi ama onun yanına da başka kriterler ortaya kondu. Herkes Türkiye'deki her yaşayan birey kendini mecliste temsil edebiliyor olması lazım. Şeyden bu koalisyondan çok korkutuluyoruz ya biz. Koalisyon karar alamazdı işte herkes bir kafadan ses çıkıyordu. Tamam ama herkesin de temsil olması zaten. lazım. İşte herkesin her görüşün temsil ediliyor olması lazım mecliste. Böyle olursa çünkü bakın toplumsal bir takım olaylar gerçekleşiyor ülkemizde. Geçen günde yine bir yurtta çocukların kafasını kıran bir tarikat yurdu diyeyim artık. Orada bir durum gerçekleşti. Ya bununla ilgili siyasetçiler yorum yapamıyorlar. Neden? İşte tabandan korkuyor, seçmenden korkuyor. Ama çok sessizlik olursa birileri mecliste bunu dile getirebilir. Ve bunun yanlışlığı ortaya çıkar yani. Ben muhalefete de çok kızıyorum bu konularda mesela. İşte korkuyorlar. Niye korkuyor? Tabanı kaybederiz, seçmeni kaybederiz. Ya yanlış bir şey olan konuya yanlış deyin ya. Hani nasıl yapacağız biz bu işi? Birileri yanlış demezse, dile getirmezse. Basın zaten hiç bu konuda haber maber yapamıyor. Yüzüne. Her şeyi internetten okuyoruz, sosyal medyadan okuyabiliyoruz. Birileri bir cesaretli olup bir şeyler yapması lazım ama altın anahtar siyasetin yaşının gençleşmesi çok önemli burada. Çünkü az önce de altını çizdiğim gibi yaşlı ilerledikçe ben de yavaş yavaş ona dönüştüğümü hissediyorum. Hı-hı. Siz de ona dönüşeceksiniz zaman içinde. Yok ben içinde. Z kuşağıyım. <gülüyor> <gülüyor> Biyolojik yaşım aldı. Ya toprağa yaklaştıkça görüşler <gülüyor> fark ediyor tabii dünya görüşü. Biraz daha dünyayı boşlamaya başlıyorsun. Hırkanı giyip dağa çıkmayı. İşte e, tarım yapmayı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ata tohumuyla tarım yapmayı Müjde. düşünenler var tanıdığımız falan hani. Ya dünyanın Tarıma o kadar başlıyorum. kopmuş ki. Ha işte işte bakın Tohumlarım örnek. Tohumlarım çimlenmeler ya şu anda. Ya ben ne dedim yaş ilerledikçe toprak çekiyor. Ekiyorum. Toprak çekiyor. Buyurun 24 tane e, ürün ekiyor Özcan Bey de Bak toprak şimdi, çekiyor. Nereden başladık? Daha Starlink'ten, gökyüzünden, uydulardan, İlhan başladık. Gençlerde ve tarıma toprağa bağladık. Hı. Evet. Ve burada... Programda bağlayalım. Bağlayalım, bitirelim. Yeter. Yeter. Bu haftalık da yeter. Bizi dinleyen, izleyen e, tüm takipçilerimize teşekkür ediyoruz. Siz haberdarsınız ama duyuyor, istiyoruz ki çevrenizde hala haberdar olmayanlar varmış. Ya. Lütfen keyif alıyorsanız bizi Hı-hı. dinlemekten, izlemekten haberdar edin. Podcast platformlarında ve YouTube'da e, bizi takip etmelerini sağlayın ki bu birliklerimiz daha uzun süre sürebilsin. Biz de motive olalım. Heyecanımızı koruyabilelim. Bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sevgili Dağın Uzgur, ağzına sağlık. Sana da teşekkür ediyorum. Bir şey ekleyebilir miyim hocam? Ee, kısa olsun. <gülüyor> Çok kısa tamam. <gülüyor> ee, son birkaç programdır yorumlar azaldı. Ee, ben tabii çağrı yapmadığım için. Kaşlarımızı çatalım. Mı? Azaldı. Yorumlar azaldı. <gülüyor> ee, daha önce de belirttiğim gibi o yorumlar bizim için çok önemli. Lütfen konuştuğumuz konularla ilgili yorumlarınızı yapın. Yani olumlu da olumsuz da yapın. Olumsuz yorumlar beni üzüyor. Yani onu söyleyeyim ama yine de yapın. Ee, bu arada programı kendinize saklamak istediğinizi de görüyorum. Yani kimseye haber vermeyelim. Kendi aramızda bir örgütü kurup bunu biz dinleyelim fazla. Ama yayın. Sıkıntı yok. Yani bu düşünceler her yere yayılsın. Daha çok insan istifade etsin. Ve belki bir şeyleri hep birlikte değiştirebiliriz. Bunları daha çok dile getirerek. 
O yüzden paylaşım yapmayı, kanalı takip etmeyi lütfen unutmayın. Yorumlarınız da çok önemli. Sizleri seviyoruz. 100. programı da hep birlikte inşallah davullarla, zurnalarla kutlayacağımız günlerde hızla yaklaşıyor diyorum kısa tuttum. Evet bayağı kısa oldu. <gülüyor> Evet sevgilerimizi sunuyoruz sizlere. Bizleri dinlediğiniz için ve izlediğiniz için haftaya görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.